டிஎன்பிசி போட்டித் தேர்வு நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எஸ்டிசியின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று நாம் வகுப்பில் பார்க்க இருப்பது கணிதம் கணிதத்தில் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரேஷியோவில் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட்டு சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு பார்ட்டு செவன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரேஷியோவில் மட்டும் குறைஞ்சபட்சம் நான் ஒரு நூற்றி பதினைந்து கொஸ்டின் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த நூற்றி பதினைந்து கொஸ்டின் வினாவும் நீங்கள் நல்லா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஎன்பிசியில் எடுக்கக்கூடிய குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ இ குரூப் ஃபோர் இந்த லெவலில் எந்த கொஸ்டின் எடுத்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த ரேஷியோவில் இருந்து கேட்கக்கூடிய எந்த வினாவாக இருந்தாலும் இந்த ஏரியாவில் இருந்து நீங்கள் முழு மதிப்பெண்ணை பெற முடியும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கணும் நீங்கள் உடனே அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எஸ்டிசி அகாடமியை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க இன்றைய வகுப்புக்குள்ளே நம்ம போகலாம் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் பார்ட் செவன் இதில் நூற்றி மூணாவது கொஸ்டின் இருந்து தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏ ஈஸ்ட்டு பி ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீ பை எயிட் பி ஈஸ்ட்டு சி ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் மேலும் சி ஈஸ்ட்டு டி ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் எனில் ஏ ஈஸ்ட்டு பி ஈஸ்ட்டு சி ஈஸ்ட்டு டிக்கு சமமானது எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறான் இதில் நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறான் இதில் தான் சமமான மதிப்பு ஏதோ ஒன்று ஆன்சராக இருக்குது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இதுவும் பின்னமாக இருந்து இதுவும் பின்னமாக இருந்தால் ஈஸியாக போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஏ ஈஸ்ட்டு பின்னு கொடுத்துட்டு சாதாரண நம்பராக கொடுத்துட்டு இங்கே இருக்கிறது மட்டும் பின்னமாக இருக்குது அப்போ இந்த பின்னமாக இருக்கிறத நம்ம சாதாரண எண்ணாக மாற்றுறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு எட்டு எட்டு அதே போல் இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் மூணு ரெண்டு ஆறு அப்படின்னு மாறுது அப்போ ஃப்ராக்ஷன் டைப்பில் இருக்கிறத நம்ம சாதாரண எண்ணாக மாற்றிக்கிறோம் அதே போல் இதுவும் பின்னமாக இருக்குது இதை சாதாரண எண்ணாக மாற்றுறதுக்காக இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது இதை கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ மூணு பதினைந்துன்னு கிடைக்கும் அதே போல் இங்கே சி ஈஸ்ட்டு டி வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த பின்னமும் சாதாரண நம்பராக மாற்றுறதுக்காக இதை கிராஸில் பெருகணும் நாலஞ்சு இருபது ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ இந்த விகிதமாக எழுதிட்டோம் இல்லையா இந்த விகிதமாக இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் நம்பர் எட்டு அதே போல் இந்த விகிதத்தில் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்பது அதே போல் இந்த விகிதத்தில் ஃபஸ்ட் நம்பர் இருபது அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டோம் அப்புறமா ஈஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுமா அப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற விகிதத்தில் செகண்ட் நம்பர் வந்து சிக்ஸு ஈஸ்ட்டே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஈக்குவல் டூ கூட போட்டு ஈஸ்ட்டே வச்சு அதே போல் இங்கே இருக்கிற செகண்ட் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டீன் அதே போல் இங்கே இருக்கிற செகண்ட் நம்பர் வந்து எயிட்டீன் இது போல் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதிட்டு இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ ஏ டியோட மதிப்பு கிடைக்கிற மாதிரி இதை தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது போல் எழுதிட்டு இது போல் பின்னமாக இருக்குது பின்னமாக இருக்கிறத சாதாரண நம்பராக எழுதிட்டீங்க சாதாரண நம்பராக எழுதின பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு விகிதத்தில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் நம்பரு இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் நம்பர் இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் நம்பர்லாம் பெருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்புறமா ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டு போடலாம் இல்லை நீங்கள் ஈக்குவல் கூட போடலாம் சரியா நான் ஈஸ்ட்டு போட்டுருக்கேன் இங்கே இருக்கிற விகிதத்தில் செகண்ட் நம்பர்லாம் தனியாக எடுத்து பெருக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் எழுதிட்டு இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ண வர ஆன்சரோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா இங்கே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஏ கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிறது டி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ரைட் ஹண்ட் சைடில் கண்டுபிடிச்சது டி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அப்போ இதில் ஏ கிடைக்கும் இதில் டி கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா நம்ம பியும் சியும் கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்லை ஏன் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ ஈஸ்ட்டு பி பி ஈஸ்ட்டு சி அப்போ இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது அதனால் நம்ம பியை கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பி ஈஸ்ட்டு சி சி ஈஸ்ட்டு டின்னு கொடுத்துட்டோம் இதுலேயும் சி இருக்குது இதுலேயும் சி இருக்குது அதனால் நம்ம சி நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அப்போது இல்லாத மதிப்பு எது அப்படின்னா ரெண்டு முறை ஏ ஒன் டியும் தான் இல்லாத மதிப்பு அதனால் தான் நம்ம ஏ ஒன் டியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ஆன்சரில் எது ஏவோட ஆன்சராகவும் டியோட ஆன்சர் எது இருக்குதோ அதை நம்ம ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் அதுக்காக தான் நான் இப்படி எழுதுகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஒன்பதை இந்த பதினெட்டை கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு
ஓகேவா இதை மட்டும் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கேன்சல் ஆகிற மதிப்பு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எயிட் ஈஸ்ட் நைன் ஏ டி எங்கே வருது பாருங்கள் ஏவோட மதிப்பு எட்டாக இருக்கணும் டியோட மதிப்பு ஒன்பதாக இருக்கணும் அப்போது லாஸ்ட் ஆன்சர் தான் அது போல் வருது டியோட ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏ வந்து எயிட்டாக இருக்குது டி வந்து நைனாக இருக்குது அப்போ அது போல் ஏபிசி எந்த ஆன்சரும் பொருந்தல அப்போ டி தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ ஏ ஈஸ்ட்டு பி ஈஸ்ட்டு சி ஈஸ்ட்டு டிக்கு சமமான மதிப்பு எது அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ எட்டு ஈஸ்ட்டு ஆறு ஈஸ்ட்டு பத்து ஈஸ்ட்டு ஒன்பது தான் சரியான மதிப்பு ரொம்ப எளிமையான வேணா தான் கேன்சல் பண்ணுறது ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்குதா திரும்ப ஒரு முறை கூட நான் எழுதி கேன்சல் பண்ணுறது எட்டு ஒன்பது பெருக்கல் இருபது ஈஸ்ட்டு ஆறு பெருக்கல் பதினைந்து பெருக்கல் பதினெட்டு இது போல் எழுதிட்டீங்களா ம் எழுதிட்டு இப்போ எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் பாருமா இதை கேன்சல் பண்ணுறது கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இதையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இது ஏ இது டி அப்படின்னு கிடைக்கிறோம் ஓகேவா இந்த ஒன்பதாம் வாய்ப்பில் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு இதை கேன்சல் பண்ணால் பத்துன்னு கிடைக்கும் அதே போல் அஞ்சாம் வாய்ப்பில் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு அஞ்சு பத்து மூஞ்சு பதினஞ்சு அதே போல் இந்த ரெண்டு எடுத்து திரும்ப ஆறு அடிச்சு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ எட்டு இருக்குது ஈஸ்ட்டு மூணு மூணு ஒன்பது அப்போ ஏவோட மதிப்பு எட்டு டியோட மதிப்பு ஒன்பது அதில் எது ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்து ஈஸியாக அனுப்பிச்சிட்டு போயிடலாம் ஓகே அடுத்த சம் போலாம் பாருங்கள் ரீனா மற்றும் உஷாவின் தற்போதைய வழதுகள் முறையே இருபத்தி நாலு வருடங்கள் மற்றும் முப்பத்தி ஆறு வருடங்கள் எனில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உஷா மற்றும் ரீனாவின் வழதுகளின் விகிதம் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப எளிமையான வினாமாயுது நல்லா கவனிங்க இங்கே ரீனா மற்றும் உஷாவின் தற்போதைய வயதுகள் முறையே இருபத்தி நான்கு வருடம் முப்பத்தி ஆறு வருடங்கள் ரீனாவுடைய வயது இருபத்தி நாலு உஷாவுடைய தற்போது வயது வந்து முப்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துடுறான் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு சொல்கிறான் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புனா மைனஸ் பண்ணணும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புனா என்ன பண்ணணும் முன்பு அப்படின்னு கேட்டால் மைனஸ் பண்ணணும் பின்புன்னு கேட்டால் கூட்டணும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்குறான் உஷா மற்றும் ரீனாவின் வயதுகளின் விகிதம் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முதல்ல உஷாவை கண்டுபிடிச்சிடறேன் உஷா நான் உஷாவுக்கு கண்டுபிடிச்சிடறேன் இப்போது உஷாவுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போதோ ரீனாவுடைய வ தற்போதைய வயது வந்து இருபத்தி நாலு உஷாவுடைய தற்போது வயது முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தி ஆறில் இருந்து எட்டு ஆண்டுகள் என்ன பண்ணோம் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புனா மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிவிடு அப்போ முப்பத்தி ஆறில் எட்டை கழிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் இருபத்தி எட்டு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இது உஷாவுடைய ஆன்சர் அதே போல் ரீனா ரீனாவுக்கு கண்டுபிடிப்போம் ரீனாவுடைய தற்போது வயது எவ்வளோ இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்துருக்குறான் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு சொன்னால் இதுலேயும் எட்டு கழிக்கணும் முன்புனாவே எட்டு கழிக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க பின்புனா கூட்டுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இருபத்தி நாலில் எட்டு கழிச்சுன்னா பதினாறு அப்போ உஷாவுடையது இருபத்தெட்டு ரீனாவுடையது பதினாறுன்னு க கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க அவன் என்ன கேட்குறான் உஷா மற்றும் ரீனாவின் வழுதுகளின் விகிதம் என்னவாக இருந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னே என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படிதான் நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு உஷாவை தான் எழுதிக்கணும் உஷாவதோட மதிப்பு என்னதே இருபத்தி எட்டு விகிதம் விகிதம் என்னவாக இருக்கணும் விகிதம் ஈஸ்ட்டு போட்டுருங்க அப்புறம் ரீனாவுடைய மதிப்பு பதினாறு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ண முடியுமா பாருங்கள் பொதுவான வாய்ப்பாட்டு எந்த வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணலாம் இதை இதை நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு நம்பருமே பொதுவாக நாலாம் வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏ நாங்கள் இருபத்தெட்டு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு அப்போ ஏ ஈஸ்ட்டு நாலு எங்கே வருது பாரு ஏ ஈஸ்ட்டு நாலு ஏவோட ஆன்சராக இருக்குது அடுத்தது நம்ம நூற்றி ஐந்தாவது வினாவுக்கு போயிடலாம் விடுபட்ட எண்கள் காண்க விடுபட்ட எண் காண்கன்னு கேட்டுருக்காங்க விடுபட்ட எண் காண்க இந்த இடத்த என்ன மதிப்பு வரும் இந்த விடுபட்ட இடத்த என்ன மதிப்பு வரும் அப்படின்னு கேட்குறான் விடுபட்ட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சா தெரியாத மதிப்பு நம்மளே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீல இது போல் சம்ம மாடல் நம்ம போட்டிருப்போம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்துன்னா லாஸ்ட் நம்பர் விட பெருக்கிற மாதிரி எழுதணும் எக்ஸ் இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு ஈக்குவல் போடணும் அதே போல் இந்த செகண்ட் நம்பர் மட்டும் தேர்ட் நம்பரோட பெருக்கிற மாதிரி எழுதணும் நாற்பத்தி அஞ்சு பெருக்கள் முப்பத்தஞ்சு இப்படி எழுதிட்டோம்னா எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸோட மதிப்பு தான் விடுபட்ட மதிப்பு அந்த விடுபட்ட எண் எதுன்றது ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏழாம் வாய்ப்பில் அடிக்கிற பாருங்கள்
கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஆறு எளிமையாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நூற்றி ஆறாவது வேணா பாருங்கள் ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவ மாணவிகளின் விகிதம் ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பது எனில் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு வகுப்பில் மாணவ மாணவிகளின் விகிதம் கொடுத்துருக்குறான் இது மாணவருடைய விகிதம் ஐந்து மாணவிகளின் விகிதம் ஆறு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து கொடுத்துட்டான் முப்பதுன்னு கொடுத்துட்டான் அப்படி இருந்ததுன்னா மாணவிகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தான் கொடுத்துருக்கான் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோமா முப்பது இப்போது அந்த வகுப்பில் இருக்கிற மாணவரோட விகிதம் எது மாணவரோட விகிதம் ஐந்து மாணவியோட விகிதம் ஆறு நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தான் கொடுத்துருக்குறான் அப்போது மாணவருடைய விகிதம் எவ்வளோ ஐந்து ஐந்து அலை இதை வகுமா மாணவருடைய எண்ணிக்கை மாணவருடைய விகிதத்தால் தான் வகுக்கும் அப்படி வகுக்கிற மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா ஆரஞ்சு முப்பது ஆரஞ்சு முப்பது இப்போ ஆறுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவிகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்குறோம் அப்போ மாணவிகளின் எண்ணிக்கைனா மாணவியோட விகிதம் என்ன ஆறு இதானே மாணவியோட விகிதம் அந்த விகிதத்தை பெரிட்டிங்கன்னா மாணவியோட எண்ணிக்கை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஆறாறு எவ்வளோமா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு எங்கே வருது பாரு ஏவோட ஆன்சர் இருக்கு அவ்வளோதான் நூற்றி ஏழாவது வினா உகு போயிடலாம் ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் என்ற விகிதத்தின் சதவீத மதிப்பானது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துறான் ரொம்ப எளிமையான வினா சதவீத மதிப்பு அப்படின்னு கேட்டாவே நம்ம நூறால் பெருக்கணும் அவ்வளோதான் சதவீத மதிப்பு அப்படின்னு கேட்டாவே நூறால் பெருக்கணும் அப்போ இந்த ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் சதவீத மதிப்புன்னு சொன்னால் நூறால் பெருக்கணும் இதை அடிச்சிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு நாள் எவ்வளோ நூறு இந்த இருபத்தி ஐந்தியம் வந்து ஐந்தியம் பெருக்கினீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஐந்து அப்போ சதவீத மதிப்புனா பர்சன்டேஜ் நம்மளே வச்சு முடித்தான் அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் டியோட ஆன்சராக இருக்குது ரொம்ப எளிமையான வினை தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நூற்றி எட்டாவது வினாவுக்கு போயிடலாம் ஒரு பையில் ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா மற்றும் இருபத்தி ஐந்து பைசா நாணயங்கள் முறையே ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு செவன் என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அந்த பையில் மொத்தம் முந்நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய் இருந்தால் ஒவ்வொரு நாணயும் எந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுருக்குறான் ஒரு பையில் ஒரு ரூபாய் இருக்குது ஐம்பது பைசா இருக்குது இருபத்தி ஐந்து பைசா நாணயங்கள் இருக்குது அதனுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறான் ஃபைவ் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் கொடுத்துட்டு அந்த பையில் மொத்தம் முந்நூற்றி தொண்ணூறுரூவா இருக்குது அப்படி முந்நூற்றி தொண்ணூறுரூவா இருந்தால் ஒவ்வொரு நாணயும் எந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் ரொம்ப எளிமையான ஆன்சர்மா இது ஒன்றும் இல்லை இங்கே கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்க்கும் அப்படி எது டிவைட் ஆகுதோ அதுதான் ஆன்சர் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இரநூத்தி நாற்பது இந்த இரநூத்தி நாற்பது லாஸ்ட் நம்பர் இல்லையா இங்கே லாஸ்ட் விகிதம் வந்து ஏழுன்னு வருது இப்போ இந்த ஏழை இந்த இரநூத்தி நாற்பதால் அடிக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் இரநூத்தி நாற்பத ஏழில் நம்ம அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது அப்போ அடிக்க முடியாதுனால ஏவோட ஆப்ஷன் நிச்சயமாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வரலாம் இந்த லாஸ்ட் விகிதம் ஏழு அதே போல் இரநூத்தி எண்பதுன்னு வருது இதை ஏழில் வகுக்க முடியுமா ஏழில் வகுக்க முடியுது ஏன்னா நாலு இருபத்தி எட்டு இல்லையா நாற்பது முறை வருது சரி ஏழுக்கு அடுத்தது என்னது ஆறு இது இங்கே இரநூறு இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது நம்பர் ஆறு இந்த ஆறால் இதை டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆறால் வகுக்க முடியுமா இரநூறு இரநூறு ஆறால் வகுக்க முடியுமா முடியாது அப்போது ரெண்டாவது நம்பர் இதை வகுக்க முடியாததுனால பியோட ஆப்ஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் சிக்கு போகலாமா இரநூத்தி எண்பதை ஏழில் வகுத்து பார்ப்போம் லாஸ்ட் நம்பரை செவனால் வகுத்து பார்ப்போம் செவனால் இதை வகுக்க முடியுது ஓகே அதுக்கடுத்து ஆறால் வகுத்து பார்ப்போம் ஆறாலையும் வகுக்க முடியுது ஓகே அதுக்கடுத்தது ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுவோம் முடியுது மூணு நம்பருமே இந்த கொடுத்துருக்கிற விகிதத்தால் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் அப்போ சி தான் நிச்சயமாக ஆன்சராக இருக்கும் டி கூட நீங்கள் வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்பரு அதில் வகுபடாமல் இருக்கும் அப்போது மூணு நம்பருமே கொடுத்துருக்கிற விகிதத்தால் வகுபடக்கூடிய என்னதுன்னா சி தான் ஆன்சராக இருக்குது ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிடலாம் அது கட்டி ஒன்பதாவது வினா இரண்டு நபர்களுடைய வார வருமானம் செவன் இஸ்ட்டு த்ரீ என்ற வீதத்திலும் வார செலவினம் ஃபைவ் இஸ்ட்டு டூ என்ற வீதத்திலும் உள்ளன அவர்கள் இருவருமே வாரம் ரூபாய் முந்நூறு சேமிக்கின்றனர் என்றால் முதல் நபரின் வார வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இங்கே இரண்டு நபர்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வருமானம் கொடுத்துருக்கான் ரெண்டாவது கொடுத்தது செலவினம் கொடுத்துருக்குறான
இது வருமானம் இது செலவு முதல் நபருடையது சரி இரண்டாவது இரண்டாவது நபர் கண்டுபிடிக்கலாம் இரண்டாவது நபரின் வருமானம் த்ரீ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இரண்டாவது நபரின் செலவினம் டூ அதை நம்ம டூ ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் செலவு வந்து நம்ம ஒய்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ வருமானத்திலிருந்து செலவு மைனஸ் பண்ண நமக்கு கிடைக்கிறது சேமிப்பு அது சேமிப்பு சேமிப்பே கொடுத்துட்டான் சேமிப்பு எவ்வளோ சார் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முந்நூறுரூபா கொடுத்துருக்குறான் இங்கேயும் முந்நூறுரூபான்னு நம்ம எழுதி வேண்டித்தான் ஏன்னா சேமிப்பு முந்நூறுரூபான்னு கொடுத்ததுனால ரெண்டு இடத்தையும் நம்ம முந்நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த முதல் நபரின் வார வருமானம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஐந்தை எடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்பர் மட்டும் எடுத்து இங்கே கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் பண்ணலாமா இந்த அஞ்சு எடுத்துங்க பெருமனா ஐ மூணு பதினஞ்சு எக்ஸ் இந்த அஞ்சு எடுத்துங்க பெருமனா எவ்வளோ வரும் இந்த அஞ்சு எடுத்துங்க பெருமனா பத்து பத்து ஒய் இங்கேருந்து பெருகும்போது மைனஸ் போட்டு பத்து ஒய் அதுக்கடுத்தது இதை நம்ம பெருகும் போதும் எவ்வளோ வரும் ஐ மூணு பதினஞ்சு ஈக்குவல் போட்டு ஐ மூணு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு இது போல் எழுதிக்கலாம் அப்புறமா என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு எடுத்து போய் அதே போல் இங்கே கிராஸில் மல்டிப்ளோம் நம்பர் மட்டும் எடுத்து நம்ம அங்கே பெருக்கணும் பெருக்கலாமா இந்த ரெண்டு எடுத்துங்க பெருக்கணும்னா பதினாலு எக்ஸ்னு வரும் மைனஸ் போட்டுணும் இந்த ரெண்டு எடுத்துங்க பெருக்கணும் ஐ ரெண்டு பத்து ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல் இந்த ரெண்டு எடுத்துங்க பெருக்கணும் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறுநூறுன்னு கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மாதிரி எடுத்துகிட்டு மைனஸ் பண்ணால் நம்ம ஒரு நம்பர் கேன்சல் ஆகும் ஒய் கேன்சல் ஆகும் அப்போ இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் பண்ணணும் இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் இது அடிபட்டு போயிடும் பதினஞ்சு எக்ஸில் பதினாலு எக்ஸு போனால் எக்ஸு ஆயிரத்தி ஐநூறில் ஆறுநூறை கழித்து எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தொள்ளாயிரம்னு கிடைக்கும் இப்போது அவன் வருமானம் கேட்டாங்கன்னா வருமானத்தை பெருக்கணும் செலவு கேட்டாங்கன்னா செலவை பெருக்கணும் அவன் கேட்குறது வருமானம் யாருடைய வருமானம் முதல் நபரின் வருமானம் அப்போ முதல் நபரின் வருமானம் வருமானம் இங்கே தான் இருக்குது வருமானத்தில் இதோ வருமானத்தில் முதல் நபர் யார் செவன் அப்போ இந்த செவனில் நீங்கள் பெருங்க அப்போ இது பெருக்குனா ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே சேர்த்து கொண்டி தான் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு ஆறாயிரத்தி முந்நூறு எங்கே வருது சியோட ஆன்சராக இருக்குது எளிமையான சம்மந்தம் நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் இது குரூப் டூவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு வினா தான் இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி பத்தாவது வினாவுக்கு போயிடலாம் இரு கூம்புகளின் கன அளவுகளின் விகிதம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் மற்றும் அவற்றின் விட்டங்களின் விகிதம் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் எனில் அவற்றின் உயரங்களின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போது கூம்பின் கன அளவு விகிதம் கொடுத்துருக்குறான் ஒன் இஸ் டு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்குறான் விட்டங்களின் விகிதம் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் கூம்பின் கன அளவு கூம்பின் கன அளவு ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இதனே திரும்பவும் அந்த ஃபார்முலாவை இன்னொரு முறை எழுதணும் ஏன்னா இரு கூம்பு இல்லையா திரும்ப ஒரு முறை ஃபார்முலா எழுதணும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இப்போது இந்த கூம்புக்கு இந்த கூம்பு வித்தியாசம் தெரியணுன்றதுக்காக இங்கே ஆர் ஒன் இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஆர் டூ அப்படின்னு போட்டலாம் பேஸில் இங்கே அதே போல் ஐட்டை இது எச் ஒன்றும் இது எச் டூ அப்படின்னு போட்டுலாம் இப்போது இங்கே மதிப்புகள் சமமாக இருக்குது ஒன் பை த்ரீ பை இங்கே ஒன் பை த்ரீ பையை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே ரேடியஸ் ஹைட் இருக்கும் அதே போல் இங்கே ரேடியஸ் இங்கே ஹைட் இருக்கும் இப்போது நல்லா கவனிங்க இங்கே கன அளவுகள் விகிதமே கொடுத்துட்டோம் அப்போ ஈக்குவல் போட்டு நம்ம ஒன் இஸ் டு ஃபோர்னே போட்டலாம் கன அளவுகள் விகிதமே கொடுத்துட்டோம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர்னு போட்டலாம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது விட்டங்களின் விகிதம் கொடுத்துருக்குறான் நம்ம இங்கே ரேடியஸ் இருக்குது ரேடியஸு கொடுத்துருக்கிறதால நீங்கள் இந்த விட்டத்திலருந்து ரேடியஸை கண்டுபிடிக்காதீங்க விகிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விட்டமோ ஆரமோ சமம் அது எப்படி சார் சமமாகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விகிதத்தில் மட்டும்தான் சமமாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க விட்டம் எவ்வளோ ஃபோர் பை ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் தானே ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் தானே அப்போது இதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆரம் கண்டுபிடிக்கிறதால இந்த விட்டத்தை என்ன பண்ணும் ரெண்டால் வகுப்போம் அப்படி தானே இங்கே வந்து விட்டம் நாலு நாலு ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் நீங்கள் ஆரம் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி தானே அதே போல் இங்கே ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறீங்க இது விகிதத்தில் இருக்கிறதுனால நாகம் டிவைடில் இருக்கிற சம நம்பர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கிற நம்பர் அப்படியே வரும் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா விகிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரமும் விட்டமும் எப்படி இருக்கும் சம மதிப்புகளாக இருக்கும் என்ற கான்செப்டில் நம்ம எடுத்து கண்டித்தான் அப்போது இங்கே இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஆர் ஒன் ஸ்க
இப்போ ஹெச் ஒன் பை ஹெச் டூ இங்கே இருக்கட்டும் ஒன் பை ஃபோர் இங்கே இருக்கிற பின்னமாக இருக்கிறது பதினாறு பை இருபத்தஞ்சி ஈக்குவல் அந்த பக்கம் போனால் தலைக்கீழ் மாறும் ரிசி ப்ரூஃபில் மாறிடும் இல்லையா இருபத்தஞ்சி பை பதினாறுன்னு வரும் அப்புறமா இது ரெண்டுத்தையும் பிரிவினா ஒரு அஞ்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி பதினாறு நாங்கள் அறுபத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஹெச் ஒன்னோட மதிப்பு இருபத்தி அஞ்சு ஹெச் டூட மதிப்பு அறுபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி அஞ்சு ஈஸ்ட்டு அறுபத்தி நாலு இதுதான் உயரங்களின் விகிதமாக இருக்குது இருபத்தஞ்சு ஈஸ்ட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தஞ்சு ஈஸ்ட்டு அறுபத்தி நாலு எங்கே வருது டியோட ஆன்சராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நூற்றி பதினோராவது சம்மு போயிடலாம் நூற்றி பதினோராவது சம்மு பாருங்கள் மாணவன் ஈஸ்ட்டு மதிப்பெண் ஈஸ்ட்டு டேஷ் ஈஸ்ட்டு டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆசிரியர் ஈஸ்ட்டு வகுப்பறை இது பொருந்துமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே போல் பி பேனா ஈஸ்ட்டு முனை இது பொருந்துதான்னு பார்க்கணும் சி ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சியாளர் ஈஸ்ட்டு புத்தகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் காத்திருப்பவர் ஈஸ்ட் டிப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் நல்லா கவனிங்க இங்கே மாணவன் ஈஸ்ட்டு மதிப்பெண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் மாணவன் ஈஸ்ட்டு மதிப்பெண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் இது இந்த மாணவனும் மதிப்பெண்ணும் மாறக்கூடிய மதிப்பெண் தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு மாணவனும் வெவ்வேறு மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கலாம் சரி அதே போல் இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா காத்திருப்பவர் ஈஸ்ட்டு டிப்ஸ் காத்திருப்பவருக்கு டிப்ஸு வெவ்வேறு விதமாக கிடைக்கலாம் ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிருக்கலாம் ஒரு இன்னொருத்தருக்கு அதை விட அதிகமாக கிடைச்சிருக்கலாம் டிப்ஸு மாறி இருக்கலாம் அப்போது மாறக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ மாணவனுடைய மதிப்பெண்ணு காத்திருப்பவர் டிப்ஸ் அப்போது இங்கே சரியாக பொருந்துறது காத்திருப்பவர் ஈஸ்ட்டு டிப்ஸு தான் இந்த சம்முக்கு சரியான ஆன்சராக இருக்குது அதே போல் ஏபிசி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிரியர் வகுப்பறை அது மாறாதது மாறாதது அதே போல் பேனா முனை அதுவும் மாறாதது ஆராய்ச்சியாளர் புத்தகம் இதெல்லாம் மாறாதது என்ற கான்செப்டில் எடுத்துட்டு மாணவனுடைய மதிப்பெண் மாறக்கூடியது காத்திருப்பவர் டிப்ஸும் மாறக்கூடியது என்ற விகிதத்தில் நம்ம இந்த ஈஸியாக நம்ம இதை ஆன்சர் போட்டு முடிச்சலாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க இந்த வினாவை மட்டும் ப்ரீஷ் கொஷின் பேப்பரில் எடுக்கப்பட்ட வினா தான் அது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்குற வினா நூற்றி பன்னெண்டு டூ ஈஸ்ட்டு செவன் என்ற விகிதத்திற்கு சமமான விகிதம் எது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நம்பரால் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி அதை சுருக்கிய வடிவமாக மாற்றிட்டிங்கன்னா அந்த சுருக்கிய வடிவம் டூ ஈஸ்ட்டு செவனை வந்தால் அதுதான் ஆன்சர் இப்போ இந்த ஃபோர் ஈஸ்ட்டு செவனை எந்த டேபிள்னா நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியுமா கேன்சல் பண்ண முடியும் ஒன்றாம் வாய்ப்பு தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஒன்றாம் வாய்ப்பட்ட கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஈஸ்ட்டு செவனே தான் வரும் அப்போ ஃபோர் ஈஸ்ட்டு செவன் இங்கே கொடுத்துருக்க கேள்வி கிடையாது அப்போ ஈ ஆன்சர் கிடையாது இந்த எட்டு ஈஸ்ட்டு இருபத்தி இந்த ரெண்டு நம்பருமே எந்த டேபிள்னா கேன்சல் பண்ண முடியுமா பொதுவான வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ பியோ ஆன்சர் கிடையாது இந்த சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் வருது இதை எந்த வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ண ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணலாம் ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணால் மூணு ரெண்டு ஆறு ஏ ரெண்டு பதினாலு கிடைக்கும் த்ரீ ஈஸ்ட்டு செவன் வருது ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது டூ ஈஸ்ட்டு செவன் அப்போ சியும் கிடையாது அடுத்தது இந்த சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் வருது இது எந்த வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணலாம் மூணாம் வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணலாம் மூணாம் வாய்ப்பாட்டில் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு மூணு ஆறு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அப்போ டூ இஸ்ட்டு செவன் நம்மளுக்கு கிடையாது கொடுத்துருக்கிற கேள்வியும் டூ இஸ்ட்டு செவன் வரும் அப்போ டி தான் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்த வினாவுக்கு போயிடலாம் பாருங்கள் நூற்றி பதிமூன்றாவது வினா ஒரு செவகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலத்தின் விகிதம் முறையே த்ரீ இஸ்ட்டு டூ அச்செவகத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவின் விகிதம் முறையே ஃபைவ் இஸ்ட்டு நைன் எனில் செவ்வகத்தின் அகலத்தை மீட்டரில் காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறான் ரொம்ப ஒரு எளிமையான வினா நல்லா கவனிங்க எப்படி போடலான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே நீளம் வந்து மூன்று அகலம் வந்து ரெண்டு இந்த விகிதத்தை என்ன அளவு மாற்றினா எக்ஸால் பிரிக்குங்க அதே போல் இதை எக்ஸால் பிரிக்குங்க பிரிக்கிட்டிங்களா சரி இப்போது செவ்வகத்தின் சுற்றளவு ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி அதே போல் செவ்வகலத்தின் பரப்பளவுன்னு சொல்லும்போது எல் இன்ட்டு பி இப்போ இங்கே எல்லை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் பியை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த த்ரீ எக்ஸ் இதை நீளம் இதை எக்ஸ் இந்த த்ரீ பிரிக்கணும் த்ரீ எக்ஸ் இதுதான் எல்லோட மதிப்பு அதே போல் பி இந்த டூ இந்த எக்ஸ் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் அதாவது விகிதமாக இருக்கிறத என்ன அளவாக மாற்றிருக்கிறோம் வேறு ஒன்ற
பரப்புகளில் விகிதம் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் இல்லையா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு நைன் ஃபைவ் பை நைன் அப்படின்னு இப்படி எழுதிக்கங்க அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த எல் ப்ளஸ் பி அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் கூட ஃபைவ் எக்ஸ் எல்பி இந்த த்ரீ எக்ஸ் இந்த டூ எக்ஸ் போயிருங்க மூணு ரெண்டு ஆறு எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் எக்ஸி ஸ்கொயர் அப்போ ஆறு எக்ஸி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ இங்கே வந்து அஞ்சு பை ஒன்பது இருக்குது அது அப்படியே எழுதிக்கும் இந்த அஞ்சு அஞ்சும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே போல் இந்த ரெண்டு இந்த ஆறு கேன்சல் பண்ணால் மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு வரும் இந்த மூணு இந்த மூணு கேன்சல் பண்ணால் மூ மூ ஒன்பதுன்னு ஒரு கிடைக்கும் இந்த ஒரு எக்ஸுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அப்போது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது மேலே ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஒன்று ஒன்று விட்டுருங்க இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு மூணுன்னு தெரியுது அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு மூணு இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வகத்தின் அகலம் மீட்டரில் காண்கன்னு கேட்குது செவ்வகலத்தின் அகலத்தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறான் அப்போ இதில் அகலம் என்பது பி பியோட மதிப்பு என்ன வருது டூ எக்ஸ் அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அகலம் தான் இது அகலம் அகலம் டூ எக்ஸ் டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா எக்ஸோட மதிப்பு என்னம்மா மூணு அப்போ மூணு ரெண்டு ஆறு எல்லாமே கொடுத்துருக்குறது மீட்டரில் தான் இருக்குது அப்போ மீட்டர் ஆறு மீட்டர் ஆறு மீட்டர் எங்கே வருது ஏவோட ஆன்சராக இருக்குது அப்போ ஆறு மீட்டர் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்தது நம்ம நூற்றி பதினாலாவது வினாவுக்கு போயிடலாம் நூற்றி பதினாலாவது வினா பாருங்க டூ ஈஸ்ட்டு செவனின் இருபடி விகிதம் என்னவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஏயோட இந்த ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஏயோட இருபடி விகிதம் என்னன்னு கேட்குறான் இருபடி விகிதம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணணுமா கொடுத்துருக்கிற விகிதத்தை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவர் முப்படி விகிதம் கேட்பான் மும்மடி விகிதம்னு கேட்பான் அப்போ கியூப் வரணும் அவ்வளோதான் அப்போ இருமடி விகிதம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற விகிதத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஸ்கொயர் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஸ்கொயர் பண்ணால் இருமடி விகிதம் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாற்பத்தி ஒன்பது அப்போ ஃபோர் ஈஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி நைனுங்க ஒரு பேர் ஏவோட ஆன்சர் இருக்கும் ரொம்ப எளிமையான வினா ஈஸியாக நீங்கள் அடுத்த ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிடலாம் லாஸ்ட் வினா ஃபார்ட்டி செவன் விகிதம் ரேஷியோ இதோட முற்று பெறுது நூற்றி பதினைந்து வினா இந்த நூற்றி பதினைந்து வினாவும் நீங்கள் ஃபுல்லாக தரவாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ஏரியாவில் இருந்து முழுமையான மதிப்பெண்களை உங்களால் பெற முடியும் லாஸ்ட் வினாவை பார்க்கலாம் பாருங்கள் மூன்று எண்கள் த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு செவன் என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அவற்றின் சராசரி அறுபது எண்ணில் அவ்வெண்களின் மிகச்சிறிய எண் யாது அப்படின்னு கேட்குறான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே விகிதமாக இருக்குது நம்ம என்னளவாக மாற்றணும் எக்ஸாவில் பெறுகிறோம் அப்போ கொடுத்துருக்கிறது மூன்று எண்கள் இல்லையா மூன்று எண்களையும் சராசரி கொடுத்துருக்குறான் சராசரி அவரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை த்ரீ மூன்று எண்கள்னால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை த்ரீ இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸ் தான் ஏ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் தான் பி இந்த செவன் எக்ஸ் தான் சி ஓகேவா அப்போது இதை பெருக்குன்னா த்ரீ எக்ஸு பி வந்து ஃபைவ் எக்ஸு இதை பெருக்குனீங்கன்னா செவன் எக்ஸும் பெருக்குனா செவன் எக்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த மூணு எண்ணளவு என்ன போட்டோம் கூட்டுற மாதிரி எதுவுமே டிவைடில் த்ரீ போகணும் மூன்று எண்கள்லாம் பையில் மூணு போகணும் நான்கு எண்கள்லாம் பையில் நாலு போகணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு சராசரி இருக்கும் சராசரியை கொடுத்துட்டான் அறுபது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை கிராஸில் பெருக்க போகிறோம் அப்படி பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அறுபது பெருக்கள் மூணுன்னு வரும் அங்கே என்ன மொத்தமாக கூட்டினீங்கன்னா பதினைந்து எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த பதினஞ்சு இந்த அறுபது கேன்சல் பண்ணணும் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணால் நாபாஞ்சு அறுபது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா பன்னெண்டு எக்ஸோட மதிப்பு பன்னெண்டுன்னு கேட்குறது இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான் கொடுத்துருக்குற விகிதமாக இருக்குது அந்த விகிதமாக இருக்கக்கூடிய மதிப்பில் என்னளவு மிகச்சிறிய எண் எதுன்னு கேட்குறான் மிகச்சிறிய என்னென்னா மிகச்சிறிய விகிதம் எதுன்னு பார்க்கணும் மிகச்சிறிய எண்ணு கேட்டால் மிகச்சிறிய விகிதம் பார்க்கணும் அப்போ இங்கே மூணு தான் மிகச்சிறிய விகிதம் அந்த மூணு எடுத்து நீங்கள் வந்த நம்பரோட பெருகிடுங்க அப்போ பெருகிட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு மூணு எவ்வளோமா பன்னெண்டு மூணு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஒருவேளை பெரிய எண்ணு கேட்டானே என்ன பண்ணணும்னா பெரிய விகிதம் எது ஏழு இந்த ஏழு எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச நம்பரோட பெருகணும் ஓகேவா அப்போ இங்கே மிகச்சிறிய எண்ணு கேட்டதுனால மூணு தான் மிகச்சிறிய விகிதம் இந்த மூணு எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த பன்னெண்டோட பெருகுனா பன்னெண்டு மூணு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு எங்கே வருது பாரு இதுதான் இதுதான் வந்து மிகச்சிறிய எண் ஏவோட ஆன்சராக இருக்குது இதோட இந்த பாட்டு முடியுது விகிதம